അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മനുഷ്യ ശരീരം നമ്മുടെ പി എസ് സി മോഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മാത്രം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ഒരു ഒറ്റ സെക്ഷനിലൂടെ കവർ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം ഏതാണ് ശ്വാസകോശമാണ് ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വസ്തു നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിനോജൻ അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഫൈബ്രിനോജൻ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കരളിലാണ് ഇനി ശരീരത്തിലെ അനായ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ശരീരത്തിലെ അനായ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് മെഡുല്ല ഒപ്ലാങ്കേറ്റ് ആണ് ഇനി മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് സെറിവലമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മയോളജി ഇനി പാകം ചെയ്താൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് പാകം ചെയ്താൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഇനി ചൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളവയിൽ വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ബയോട്ടിനാണ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബയോട്ടിനാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് അത് ഓ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി ശരി അടുത്ത പിന്നെയും റിപ്പീറ്റാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ചെറി ബല്ലമാണ് ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര തരം പല്ലുകളാണുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര തരം പല്ലുകളാണുള്ളത് നാല് തരം പല്ലുകളാണുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണം ശ്വാസകോശത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചലനത്തിൽ പേശിയുടെ നീളം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ട്രാക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചലനത്തിൽ പേശിയുടെ നീളം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണത് എക്സെൻട്രിക് എന്താണ് പറയുക എക്സെൻട്രിക് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെറി ബല്ലമാണ് ഓക്കെ സെറി ബല്ലം ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആഗരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആഗരണം നടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏത് വേണം വൈറ്റമിൻ സി അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആഗരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണേത് വൈറ്റമിൻ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വേണ്ട ജീവകം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവകമാണിത് ജീവകം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മനുഷ്യരുടെ വായിലെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മനുഷ്യരുടെ വായിലെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഈ അസ്ഥികളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ജീവിതം ഏതാണ് അസ്ഥികളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജീവകം ഡി ആണ് ഓക്കെ ജീവകം ഡി ഇനി കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഏത് പദ്ധതിയുടെ പേരാണെന്ത് അനുയാത്ര കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണേത് അനുയാത്ര ശ്വാസകോശത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും കണ്ടു പിന്നെ റിപ്പീറ്റാണ് എന്താണ് ശ്വാസകോശത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം എന്നാണ് ല
ഇനി കാൽമുട്ടിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥിയുടെ പേര് കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥിയുടെ പേരിൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പാറ്റല്ല എന്താണ് പാറ്റല്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരറ്റിൽ ധാരാളമായുള്ള ബീറ്റ കരോട്ടിൻ എവിടെ വെച്ചാണ് വിറ്റാമിൻ എ ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ കാരറ്റിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ബിരാ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വിറ്റാമിൻ എ ആയി മാറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കരളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഓർക്ക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിരദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യരിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിരദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യരിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിരദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് പിന്നെ മൃദാ റിപ്പീറ്റാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് രക്തപര്യവന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് രക്തപര്യവന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വില്യം ഹാർവിയാണ് ഓക്കെ വില്യം ഹാർവി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ശരീരത്തിലെ അനായ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ശരീരത്തിലെ അനായ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് മെഡുല്ല ഒപ്ല കേറ്റ ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണേത് സെറി ബല്ല അടുത്ത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റാണ് പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മയോളജി ഇനി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അടുത്ത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റാണ് ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളവിൽ വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളവിൽ വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബയോട്ടിനാണ് ബി സെവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബയോട്ടിനാണ് തായമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ആണ് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ബി നൈൻ ആണ് റൈബോഫ്ലാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ടു ആണ് അതും കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ബയോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സെവൻ ആണ് തായമിൻ ബി വൺ ആണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ബി നൈൻ ആണ് റൈബോഫ്ലാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് ടു എയ്റ്റി ആണ് ശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓർത്തോളം പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനെട്ടാണ് ഇനി ശ്വേതരക്താണുക്കൾ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണിത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓർത്തോളം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ശ്വേതരക്താണുക്കൾ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്ത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള നാടികൾ എത്ര നാടികളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി നാടികളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി ഓക്കെ അടുത്തത് മൂത്രത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം മൂത്രത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം ഏതാണ് യൂറോക്രോമാണ് മൂത്രത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം യൂറോക്രോ ഇനി പറയുന്നത് പേശിക്ലമത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് പേശി പേശിക്ലമത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡാണ് എന്താണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇവിടെ നൂർത്തോളം പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യരാശിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനെട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനെട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയഡിൻ അടങ്ങിയ ഹോർമോൺ ഏതാണ് അയഡിൻ അടങ്ങിയ ഹോർമോൺ അയഡിൻ അടങ്ങി അടങ്ങിയ ഹോർമോൺ ആണ് ഏത് തൈറോക്സിൻ ഏതാണ് അയഡിൻ അടങ്ങിയ ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ അത് തൈറോക്സിൻ ആണ് ഇനി വിറ്റാമിനുകളുടെ ലേത്തമനുസരിച്ച് അവയെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിറ്റാമിനുകളെ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ജലത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റമിൻ ബിയും വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഇനി കൊഴുപ്പിലാണെങ്കിലോ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അഡക് അല്ലേ വൈറ്റമിൻ എ ഡി ആൻഡ് കെ അഡക് അല്ലേ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ
പോഷണത്തിനായി സസ്യാഹാരികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മാംസ്യാഹാരികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പോഷണതലം ചോദിച്ചാൽ അത് മൂന്നാർ മൂന്നാർ ഇനി ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കരൾ കരൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ഇരുമ്പാൽ ഇനി കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവി കോവിഡ് നയൻ നയൻറ്റീന് കാരണമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവി ഏതാണ് വൈറസ് ആണ് ഇനി ജന്തുകോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ജന്തുകോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇനി കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ജില്ലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഉത്തരം എന്താണ് കോഴിക്കോട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ സി ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്തോളം കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഇനി എ ബി രക്ത ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എ ബി രക്ത ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ് രക്ത ഗ്രൂപ്പ് രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എ ബിക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എ ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൻകുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകം അപ്പോൾ വൻകുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് അത് ജീവകം കെ ആണ് വൻകുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകം ചോദിച്ചാൽ അത് ജീവകം കെ ആണ് ഇനി പ്രായമായവരിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരോഗം പ്രായമായവരിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരോഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്താണ് അതിന് പേര് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഇനി നട്ടലിലെ അറ്റ്ലസ് ആക്സിസ് എന്നീ കശേരുകൾക്ക് ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന സന്ധി നട്ടലിലെ അറ്റ്ലസ് ആക്സിസ് എന്നീ കശേരുകൾക്ക് ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന സന്ധി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് കീലസന്ധിയാണ് ഏതാണ് കീലസന്ധി അപ്പോൾ ഓർത്തോളം വൻകുടലിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജീവകം കെ ആണ് പ്രായമായവരിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരോഗം ചോദിച്ചാൽ അത് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആണ് നട്ടലിലെ അറ്റ്ലസ് ആക്സിസ് എന്നീ കശേരുകൾക്കിടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന സന്ധി ചോദിച്ചാൽ അത് കീലസന്ധിയാണ് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഗുനിയ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന രോഗമാണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന രോഗമാണോ ഏതാണ് അത് ആൽഫാ വൈറസ് ആണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന രോഗമാണോ ഏതാണ് ആൽഫാ വൈറസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നെഫ്രൈറ്റിസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് ഏത് രോഗം ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് വൃക്കയാണ് അനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പിത്തരസത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന അപ്പൊ പ്രസ്താവന നോക്കിയാൽ പിത്തരസം വൃക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പിത്തരസത്തിൽ എൻസൈമുകളില്ല പിത്തരസം അന്നജത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു പിത്തരസം ഭക്ഷണത്തെ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാക്കുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ പിത്തരസം വൃക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അല്ല പിത്തരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് കാരാളാണ് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇനി പിത്തരത്തിൽ പിത്തരസത്തിൽ എൻസൈമുകളില്ല അത് ശരിയാണ് ഇനി പിത്തരസം അന്നജത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു പിത്തരസം അന്നജത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് പിത്തരസം വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് കൊഴുപ്പിനെയാണ് കേട്ടോ പിത്തരസം വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് കൊഴുപ്പിനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ പിത്തരസം ഭക്ഷണത്തെ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാക്കുന്നു അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തുള്ള പിത്തരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കരളാണ് പിന്നെ പിത്തരസത്തിൽ എന്തില്ല എൻസൈമുകളില്ല ഇനി പിത്തരസം എന്തിനെയാണ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പിനെയാണ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ പിത്തരസം ഭക്ഷണത്തെ എന്താക്കുന്നു ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് തെറ്റ് ഒന്നും മൂന്നുമാണ് തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം മൂലം കോർണിയ അധാര്യമായി തീരുന്ന അവസ്ഥ കോർണിയ അധാര്യമായി തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏത് ജിറോ ഫ്താൽമിയ വിറ്റാമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവം മൂലം കോർണിയ അധാര്യമായി തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിറോ ഫ്താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആച
മെലാട്ടോണും ശരിയാണ് പൈനൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഏത് മെലാട്ടോണിനും അതേപോലെ തന്നെ സെറാട്ടോണിനും മെലാട്ടോണിൻ സെറാട്ടോണിൻ ഇനി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പാൻഗ്രിയാസ് ആണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പാൻഗ്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് ഇനി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ആണെങ്കിലും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ തൈറോക്സിനും അതേപോലെ തന്നെ കാൽസിറ്റോണിനുമാണ് തൈറോക്സിൻ അതേപോലെ തന്നെ കാൽസിറ്റോണിനുമാണ് ആര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി തൈമോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തൈമോസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് തൈമോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഓക്കെ ഇനി കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ശരിയായ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ശരിയായി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നും നാലുമാണ് അപ്പൊ ഓർത്തോള പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതൊക്കെ മെലാട്ടോണിനും സെറാട്ടോണിനും ഇനി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഏതൊക്കെയും തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും ഇനി ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് ആണ് ഇനി തൈമോസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദി ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് ആരാണ് ബാക്ടീരിയ എലിപ്പനിക്ക് കാരണം ആരാണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇനി അടുത്തത് കർസ കേരള ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന കർമ്മ പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കർസാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽ ക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ അതിന് അത് ആ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ ആശാവർക്കറെയൊക്കെ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കർസാപ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നാണ് കർസാപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു എക്സാമിൽ കർസാപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തോള കേരള ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്നാണ് കർസാപ്പ് അത് നാടിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഓ രക്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശരിയായ വസ്തുത അപ്പോൾ ഓ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ശരി ആൻറ്റിബോഡികളായ എ ബി എന്നിവ കാണുന്നു ആൻറ്റിബോഡികളായിട്ടുള്ള എ ബി എന്നിവ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ഓ രക്ത ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശരിയായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സസ്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രസ്താവന അപ്പൊ പ്രസ്താവന നോക്കുക ഒരു കരൾ സംബന്ധ രോഗമാണ് ശരിയാ ഫൈലേറിയൻ വിരകളാണ് ഇതിന് കാരണം അല്ല ഫൈലേറിയൻ വിര വരുത്തുന്ന രോഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മന്ത് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് പിന്നെ അപ്പൊ തെറ്റായ പ്രസ്താവന നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുക മലിനജലനത്തിലൂടെ വ്യാപിക്കുന്നു ശരിയാണ് പിന്നെ ഇത് എന്തിന് കാരണമാവുന്നു രക്തത്തിലെ ബിലിറൂബിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന എന്താണ് ഫൈലേറിയൻ വിരകളാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ
എന്താണ് പറയാ ജി നാപ്പിൻ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ജീവിതശൈലി രോഗം അല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഫാറ്റി ലിവർ ഹൃദയാഘാതം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം എന്തല്ല തൊണ്ടമുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗമല്ല പോർത്തോള ഫാറ്റി ലിവർ ഹൃദയാഘാതം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജീവിതശൈലി രോഗത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനിതക ഭാഷ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം അപ്പൊ ജനിതക ഭാഷ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലീഗേസ് ഏതാണ് ലീഗേസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദഹിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യുന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദഹിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യുന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ചെറുകൂടലാണ് ഓർത്തോളൂ കേട്ടോ ദഹിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യുന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ത് ചെറുകൂടൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവകം എയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം നമുക്കറിയാം ജീവകം എയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിശാന്തകം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച കോവിഡ് വാക്സിൻ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച കോവിഡ് വാക്സിൻ ഏതാണ് വാക്സിൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പ രോഗത്തിന് കാരണമായ ജീവി നിപ്പ രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീവി ഏതാണ് വൈറസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മനുഷ്യ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സി